நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இ கிளாஸில் டிசைன் ஆஃப் ரீன்போஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ சிலபஸில் டிசைன் ஆஃப் ரீன்போஸ்ட் கான்கிரீட் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி யூனிட் செவன் ஒரே சாப்டராக கொடுத்துருக்காங்க ஆர்சிசி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் கான்கிரீட் மெம்பர்ஸ் லிமிட் ஸ்டேட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிசைன் கான்செப்ட் டிசைன் ஆஃப் ஸ்லாப்ஸ் ஒன் வே அண்ட் டூ வே அண்ட் பிளாட் ஸ்லாப்ஸ் ரீன்போஸ்ட் டிசைன் ஆஃப் சிங்கிள் டபிள் ரீன்போஸ்ட் செக்ஷன் காலம் அண்ட் ஃபூட்டிங் டிசைன் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்சிசி உடைய சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்சிசியில் சிக்ஸ் டு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வரை கேட்குறாங்க டென் கொஸ்டின்ஸ் கூட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏஇ கொஸ்டினில் டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆர்சிசிலேருந்து ஸோ அதில் வந்து லிமிட் ஸ்டேட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிசைன் கான்செப்ட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரை அந்த கான்செப்ட்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லலாம் சிக்ஸ் கொஸ்டின் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எயிட் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏஇ கொஸ்டினில் சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எயிட்டீன் ஏஇயில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வரை கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா டாப்பிக்லேருந்துமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ காலம் ஃபூட்டிங் ஃபூட்டிங்ஸ்லேருந்துலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் பேசிக்காக ரீன்போஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன லோட் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் டெட் லோட் லைவ் லோட் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த லோட் கன்சிடரேஷன் ஸோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஸோ இதெல்லாமே இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ டாபிக் போகலாம் ரீன்போஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஸோ ரீன்போஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் இஸ் ஏ காம்போசைட் மெட்டீரியல் ஸோ இதில் வந்து கான்கிரீட் ஸ்டீலை வந்து நம்ம உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் கான்கிரீட்டில் கான்கிரீட்டில் ஸ்டீல் எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் கான்கிரீட் வந்து கம்ப்ரஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டென் ஷெயில் வீக்காக இருக்கும் கான்கிரீட் உடைய டென் ஷெயில் ஸ்ட்ரென்த் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸாம்ஸில் கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டென் ஷெயில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ டென் ஷெயில் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டீல் பார்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பார்ஸ் ஸோ ஸ்டீல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பார் வந்து கம்ப்ரஷனில் வீக்காக இருக்கும் டென் ஷெயில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்கிரீட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோஸ் அக்ரிகேட் வாட்டர் ஸோ அட்மிக்சர்ஸ் இதெல்லாமே கான்கிரீட்டில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டீலில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து ஸ்டீல் ஆட் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து ஆர்சிசியில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டீல் பார்ஸ் ஸோ மைல்ட் அண்ட் மீடியம் டென்சில் ஸ்டீல் பார்ஸ் கன்ஃபார்மிங் டு கோட் ஐஎஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ பார்ட் ஒன் ஹெச்ஒஎஸ்டி பார் ஹை ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்ட் பார் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க சிம்பிளாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க சில எக்ஸாம்ஸில் ஸோ அதிலலாம் அந்த ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் கேட்டுருவாங்க ஹெச்ஒஎஸ்டி பார்ஸ் மீன் ஹை ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்ட் பார்ஸ் தெர்மோ மெக்கானிக்கலி ட்ரீட்டட் பார் டிஎம்டி பார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் கூட கேட்கலாம் டிஎம்டி பார்ஸ் மீன்ஸ் தெர்மோ மெக்கானிக்கலி ட்ரீட்டட் பார்ஸ் ஸோ எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் பார்னு கொடுத்துட்டு அந்த பாருடைய ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் ஆர் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்ச ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டீல் இதெல்லாம் தான் ஹார்ட்ரான் ஸ்டீல் ஒயர் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டீல் பார்ஸா ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் ஐஎஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ கோடு ஸோ இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டீலில் கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ ஸ்டீலில் வந்து நார்மலாக ஸ்டீல்னாலே அயன் ப்ளஸ் அந்த கார்பன் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது சேம் டைம்ஸ் டக்டிலிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது கார்பன் கண்டென்ட் மைல்டு ஸ்டீல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆட் பண்ணணும் மைல்டு ஸ்டீலில் ஸோ இதுவே ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பார்ஸ்லலாம் கார்பன் கண்டென்ட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஸோ கார்பன் கண்டென்ட்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் மெயினாக கேட்பாங்க கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும் டக்டிலிட்டி என்ன ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த்
ஃபாஸ்ட்டாக ஹார்டன் ஆகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாம் குயிக்காக ரிமூவ் பண்ணுற பிளேஸ்லாம் வந்து ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் ஸோ பிரிட்ஜஸ் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த ஏரி எந்த லொக்கேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரி கூட இந்த இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட்லாம் வந்து பிரிட்ஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரிட்ஜஸ் ஹைவே அதிலலாம் ரிப்பேரிங் ஒரு கேரி அவுட் பண்ணும்போது ஸோ இமீடியட்டாக அது அதை வந்து ஃபார்ம் ஒர்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ரேப்பிடாக அது ஹார்டன் ஆக வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் வந்து ரேப்பிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ காங்கிரீட் அண்டர் வாட்டர் காங்கிரீட்டிங்கில் குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க லோ ஹீட் சிமெண்ட்லாம் வந்து மேசிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேம்ஸ் அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்து லோ ஹீட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹை ஸ்ட்ரென்த் சிமெண்ட் ப்ரீ ஸ்ட் காங்கிரீட்ல ஹை ஸ்ட்ரென்த் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப்ல கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லயே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆனா என்ன ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ லோ ஹீட் சிமெண்ட் மேசிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேம்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரேப்பிட் ஹார்டிங் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரிட்ஜஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க ரிப்பேர் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஹைட்ரோபோபிக் சிமெண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல ஹைட்ரோபோபிக் சிமெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ ஓபிசி ஆர்டினரி போர்ட்லைன் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் த்ரீ கிரேட் இருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் ஸோ இதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் ஓபிசி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ இதை வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ அதோடைய டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான் கிரேடு தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட் மாட்டர் கியூப் ஸோ காங்கிரீட் கிடையாது இது சிமெண்ட் 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 மாட்டர் கியூப் சிமெண்ட் பிளஸ் சாண்ட் ஒன் இஸ்டி த்ரீ ரேஷியோல எடுத்திருப்பாங்க ஸோ சிமெண்ட் மாட்டர் கியூப் உடைய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் தேர்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் ஃபிஃப்டி த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் ஸோ அப்போ ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்ல டுவெண்ட்டி எயிட் டே கியூப் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ கியூப் உடைய டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ சிமெண்ட் மாட்டர் கியூப் ஸோ காங்கிரீட்ல வந்து இதே மாதிரி நம்ம காங்கிரீட் உடைய கிரேட் எம் டுவெண்ட்டி எம் எம் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி கிரேட பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட்னு பார்ப்போம் அது வந்து காங்கிரீட் கியூப் உடைய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் கல்குலேட் பண்ணுவோம் இங்க வந்து சிமெண்ட் மாட்டர் ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இதுல பாத்துக்கணும் ஸோ ஓபிசி த்ரீ கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் உடைய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த டேபிள் வந்து அப்படி படிச்சிட வேண்டிதான் ஸோ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேடுக்கு த்ரீ டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன செவன் டே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கே தெரியும் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன செவன் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஸோ இது எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இது ஸோ த்ரீ டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் செவன் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது இது தேர்ட்டி த்ரீ கிரேடுக்கு சிக்ஸ்டீன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதுவே ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேடுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேடு ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டேஸ் டென்த் டுவெண்ட்டி செவன் மெகா பாஸ்கல் செவன் டேஸ் டென்த் தேர்ட்டி செவன் மெகா பாஸ்கல் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டென்த் ஃபிஃப்டி த்ரீ மெகா பாஸ்கல் ஸோ இந்த டேபிள் இருந்து எக்ஸாம்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க பாத்துக்கோங்க இந்த டேபிள் அப்படி நெக்ஸ்ட் அக்ரிகேட்ஸ் பார்க்கலாம் அக்ரிகேட் உடைய ஐஎஸ் கோட் என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ ஸோ அக்ரிகேட் உடைய ஐஎஸ் கோட் ஐஎஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ பேஸ் பண்ணி அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஸோ ஃபைன் அக்ரிகேட் உடைய அக்ரிகேட் உடைய சைஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஐஎஸ்சி ஸோ நார்மலாக என்ன அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைன் அக்ரிகேட்டாக ரிவர் சாண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க
பேமெண்ட்டுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜா இருக்குது ஸோ கிரஷிங் வேல்யூ அண்ட் இம்பாக்ட் வேல்யூ ஸோ அக்ரிகேட்டோட கிரஷிங் வேல்யூ இம்பாக்ட் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இவ் கிரஷிங் மீன் ஸோ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் லோடு வந்து கிராஜுவலாக கம்ப்ரசிவ் லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இம்பாக்ட் வேல்யூ மீன்ஸ் இம்பாக்ட் லோடு ஷாக் லோடு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுக்கு சுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் பேமெண்ட்ஸ் ஹைவேல வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அந்த வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்மிக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் காங்கிரீட்ல நம்ம ஆக்சிலரேட்டட் ரிட்டார்டர் ஸோ இதெல்லாமே அட்மிக்ஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆக்சிலரேட்டர்னா செட்டிங் டைம் வந்து ஃபாஸ்டா செட் செட்டிங் டைம் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும் ஃபாஸ்டா செட் ஆயிரும் காங்கிரீட் அதுதான் வந்து ஆக்சிலரேட்டர் கால்சியம் குளோரைடு சிஏசிஎல் டூ வந்து காமனா யூஸ் பண்ற ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் ஸோ இது எக்ஸாம்ஸ்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கிற கொஸ்டின் தான் ரிட்டார்டர் ஜிப்சம் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ரிட்டார்டர்னா செட்டிங் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது ஸோ செட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் டைம் செட்டிங் டைம் அதிகமா இருக்கிறது தான் வந்து ரிட்டார்டர்ஸ் ஸோ கால்சியம் சல்பேட் ஜிப்சம் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து ரிட்டார்டரா யூஸ் பண்றாங்க மோஸ்ட்லி ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸா யூஸ் பண்ற ஏஜ் சிங்க் அலுமினியம் பவுடர் எல்லாமே ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸா யூஸ் பண்றாங்க ஸோ எக்ஸாம் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அலுமினியம் பவுடர் இஸ் த ஆக்சிலரேட்டரா ரிட்டார்டரா ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்டா சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசரா ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஏர் அலுமினியம் பவுடர் இஸ் ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ ஏரேட்டட் கான்கிரீட்ல எல்லாம் அலுமினியம் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸ் எதுக்காக ஆட் பண்றாங்க ஸோ ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸ் காங்கிரீட்ல ஆட் பண்ணும்போது ஏர் பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆகி ஸோ அது வந்து ஏர் பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து காங்கிரீட் ஹார்டன் ஆகும்போது வாய்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் வாய்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அது மூலமா ஃப்ரீசிங் தார் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூரபிலிட்டி நமக்கு அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதுக்குதான் வந்து ஏர் அண்ட் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்றாங்க ஜிங்க் அண்ட் அலுமினியம் பவுடர் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க ஒரு கண்டிஷன் பாருங்க dosage of retarders plasticizers and super plasticizers by weight of cementation materials respectively are restricted to 0.5 percentage 1 percentage 2 percentage so retarders are use pandrathu calcium sulfate gypsum so retarder ray dosage plasticizer super plasticizer so plasticizer super plasticizer ellame undu workability improving agents so idu ellame சிமெண்ட் உடைய வெயிட்ல சிமெண்டேஷன் மெட்டீரியல் உடைய வெயிட்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணணும் எவ்வளவு டோசேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ல கோட்ல கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டார்டர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பிளாஸ்டிசைசர் ஒன் பெர்சன்டேஜ் சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் டூ பெர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த டோசேஜ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்டர் மிக்சிங் அண்ட் கியூரிங் யூஸ் பண்ற வாட்டருடைய போர்ட்டபிள் வாட்டருடைய பிஹெச் வேல்யூ சுட் நாட் பி லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் விட லெஸ் ஆ இருக்க கூடாது நம்ம கான்கிரீட்டிங்ல யூஸ் பண்ற வாட்டர் சோ அந்த வாட்டர் வந்து பியூர் வாட்டரா இருக்கணும் ஆசிட் சால்ட் சுகர் அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே இல்லாம ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆசிட் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சால்ட் சுகரா இருக்கணும் இட் சுட் பி கிளீன் சோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து பெஸ்ட் சூட்டபிளா இருக்கும் சோ சம்டைம்ஸ் அதுல கூட சுகர் சால்ட் சுகர் கண்டென்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் சோ சுகர் சால்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப கிளீனா சோ ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு போமிசபிள் லிமிட் இருக்கணும் வாட்டர்ல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ல சோ ரொம்ப பியூர் கிளீன் வாட்டர் தான் நம்ம வந்து மிக்சிங்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஐஎஸ் கோட்ல நமக்கு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க சோ போமிசபிள் லிமிட் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மேக்சிமமா ஆர்கானிக் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கணும் இன்ஆர்கானிக் சல்பைட்ஸ் குளோரைட்ஸ் சஸ்பெண்டட் மேட்டர் எல்லாமே எவ்வளவு இருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுல சஸ்பெண்டட் மேட்டர் வந்து ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கிறாங்க சோ நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல சஸ்பெண்டட் மேட்டர் எவ்வளவு இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் இருக்கணும் சல்பைட்ஸ் கூட ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வாட்டர்ல சல்பைட்ஸ் போமிசபிள் லிமிட் மேக்சிமம் இருக்கணும் சோ இதுவே குளோரைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்சிசி வித் ஸ்டீல் மீன் ஆர்சிசி ரீன்போர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் சோ வித் அவுட் ஸ்டீல் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் ஆர் டூ தௌசண்ட் பிபிஎம் இருக்கணும் சோ நெக்ஸ்ட் காங்கிரீ
wind load, snow load, other loads. So, five types of loads we will see. So, dead load is the structure of dead load. We will calculate the dead load. So, normally we will see the RCCD. We will see the exams in the class. Dead load is the unit weight of the dimension. Area we will multiply. So, unit weight, plain concrete unit weight, reinforced concrete unit weight value, IS456 will define. PCC unit weight is 24 kN per meter cube. RCC 25 kN per meter cube. So, dead load value, so the unit weight various material. So, wall, brick machinery, so over material. Timber, in any material we use in construction. So, over material unit weight value. IS875 part 1 we will define. So, that is why we have dead load over materials. IS875 part 1 dead load for different materials. So, next is live load. So, live load is here. IS875 part 2. So, IS875 code book part 2 live load various cases. So, floor line live load, roofs, so sloping roofs. So, floor line live load various buildings. So, library, school, hostels. Hospitals and other buildings are live load. Staircase, landing, corridors are live load. So, in various conditions, live load values are given. So, in the TRB 2017 exam, we will ask staircase live load value. So, not liable to overcrowding, liable to overcrowding. So, TRB exam. TRB exams like 3 kN per mm square. So, overcrowding considered panelana. So, in case of overcrowding, 5 kN per meter square. So, other than a pathroco, staircase, balcony, landing, corridors, the lame, 3 kN per meter square, not liable to overcrowding means overcrowding considered panno overcrowding abdina, 5 kN per meter square. So, this is the live load on the IS875 part 2 or table. So, various cases. School buildings, library, industries, so various cases ले roof load इन्ने, floor load इन्ने इलामे उन्नत तनितनिया नमक उठते कांगल live load आ नमक consider पना बन्दी दे, so आधे पांच तो कोंगन डे table है, so इधे important ना, so exams, some exams ले केटर कांगल, staircase, balcony, landing से दिल्ला तक में वंदो overcrowding consider पन्न बोधे इन्ने value, consider पना लाय अभी ना इन्ने value अभी इंट Next is wind load. So, wind load is multi-story structures. Structure is high. Structure is high. Wind load is considered. So, IS875 part 3. So, first IS875 part 1 dead load. Part 2 live load. Part 3 wind load. So, multi-story structures, chimneys, towers, wind load is considered. Basic wind speed value. So, certain factors. K1, K2, K3, K4 factors. We multiply and design wind speed. Wind load is calculated. The values will be dependent on the code book and table form. K1, K2, K3, K4 will be dependent on the height, the topography, the area and the importance will be dependent on the values. K1 is the risk factor, K2 is the terrain, the roughness or height factor, K3 is the topography factor, K4 is the importance factor. So, this is the design wind speed. So, next is snow load. IS875 part 4 ले snow loads पथी कुट्टिरुकांगे so part 4 so snow loads वंद नम इपप कंचर पन्नों ओपड़ी ना इपप नार्थ इंदिया संगला वंद snows अधिकम अस्नो अधिकम अरुकमोदु पानी पोलिव अधिकम अरुकमोदु अधुडे वेट नम कंचर पन्नों so अपप रूफ ले वंद snow load यह विलोड़ुरुकुदु அந்த load value குதான் வந்து design பண்ணுவாங்க அதுதான் snow loads so next other load so part 5 IS875 part 5 ல other loads பதி குட்டுத்திருக்காங்க special load என்னலாம் அப்படினா sinkage creep temperature soil and fluid pressure load combination ல வரு load எல்லாமே வந்து part 5 ல குட்டுத்திருக்காங்க so except earthquake load so earthquake load இந்த IS875 ல குடுக்கல so earthquake load எதல குட்டுத்திருக்காங்க அப்படினா IS1893 the loads ले नमके exams ले इद वरी केट कोस्टीन एनन पात्तों अपडीना plain concrete reinforced concrete वे unit weight गेकला code book उड़े name पात्तकों गा yes 875 so इद वंद वर exams ले केट कोस्टीन so wind loads वंद नम steel ले वंद wind load analysis अपडीने वर टापिक पापों so अधिल वंद the formulas यल्ला steel code book ले वरों so अधिल नम पाकला 
வின்லோடு கோட் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஐஎஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ மல்டி ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டவர்ஸ் சிம்னிஸ் அந்த மாதிரி ஹைட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எக்ஸிட் ஆகும் போது தான் நம்ம வின்லோடு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸ்னோ லோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த கோட் புக் நேம் பாத்துக்கலாம் ஐஎஸ் ஒன் எயிட் நைன் த்ரீ எட் குயிக் ரெசிஸ்டன் டிசைன்ல யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசைன் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கணும் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் டிசைன் கான்செப்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ இதுல இருந்து ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்